。我们已经查了这么多资料，可一点都查不到关于乔丽的任何线索。是啊，乔丽每次都把所有的事情交给自己底下的人来干。现在即使我们找到证据，也没法对他进行责任追究啊。听说这两天一直有人在追查姚氏上市失败的事情，你听说了吗？没有。不管这些人是谁，他们显然没有弄清楚一个道理，那就是狡兔三窟。到了我这个年纪，我还会犯这些低级的错误，让别人抓住把柄吗？哼。好了，咱们不说这些了，明天早晨。婚礼就要开始了，你是瑶瑶的好姐妹，你一定要记得过来，否则的话，瑶瑶会不高兴的。啊！明天的婚礼，你会去参加吗？在家，你现在过来吧。怎么了？君木要把瑶瑶送过来，想让我陪她一下。怎么了，哥？君木，瑶瑶，怎么了？发生什么事情了？君木怎么了？把你大门钥匙给我。你要钥匙干嘛？别问了，赶快给我。哥，你干嘛？你,你要钥匙给我。哎、你们这是？你们到底在干嘛？你要干什么？你要把我关起来，这样我就不能去参加婚礼了。但是我已经决定了，无论你怎么阻拦我，我都是会去的。刚才我在家就是跳窗走的，你现在要是把我锁起来，我还是会跳窗走的。不要！你疯了，很危险的。我说你们都冷静一点，好不好？别闹了，赶快下来。我知道你特别心疼我，对于你来说，我就是最重要的人。可是你知道吗？千羽对于我来说，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我去嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的、没用的、聪明的、笨的，一切我都会去试一试。君木，你下来吧，晚上好好休息。婚礼上不能没有家人，明天我陪你一同出席婚礼。君木。下来好
瑶瑶，累了吧？快休息吧。维林，你明天会去参加我的婚礼吗？我知道，你一定觉得我刚才很傻，对吧？你还记得我们小时候最爱的那个故事吗？小美人鱼爱上了王子，宁愿向女巫献出最美丽的鱼尾，也要变成人类，和王子生活在一起。可是王子爱上了另外一个公主，没有王子的爱，小美人鱼很快就会死掉。于是女巫就给了小美人鱼一把锋利的尖刀，让她插进王子的心脏。可是小美人鱼没有那样做，她牺牲了自己，变成了一串泡沫飞走了。或许对于你们来说，小美人鱼的故事是一个悲剧。可是她的生命虽然短暂。却用了自己的全部生命去爱那个王子，那么他这一生就不会再有遗憾了。可能对于大多数人来说，幸福就是要和自己心爱的人在一起。可是对我来说，用尽我自己的一切，只要让心爱的人过得幸福平安。就是最大的幸福，千羽，你到底在哪儿呢？你知道瑶瑶为你付出的这一切吗？威廉，我为什么觉得我们的心离得越来越远了？如果长大后的我们……就像小时候一样，喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶，你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人乔总事业有成，现在又添娇妻。哎呀，衷心的祝福乔总啊！好，恭喜乔总，感谢光临，感谢光临。您说说感受吧。感受嘛，那当然是很幸福的了。恭喜啊！哎呀，谢谢谢谢啊。谢谢你今天来陪我，瑶瑶。我知道你已经下定决心了，但现在婚礼还没有开始。只要你愿意，我就可以陪你离开。你现在可是在鼓励未来的老板娘逃婚哦。要是被别人知道了，看你怎么收场。别说了，今天这么重要的日子，我们不照张合照就可惜了。来，心怡。
，瑶瑶，心怡知道，你现在所做的一切，都是为了千羽。但是你知道吗？我相信，千羽他一定，不想看到你为他牺牲这么多。瑶瑶，趁现在婚礼还没开始，你赶快跟我走，还来得及，好吗？心怡，这一切都是我心甘情愿的，跟千羽没关系。并且乔丽也已经履行了承诺，将赔偿金打给了陈氏。我知道您心疼我，可是我不能做出临时反悔的事情。对不起，心怡。您好，姚小姐，请您出来准备。好的，你站住。瑶瑶她不知道，但是你比谁都清楚，到底是谁把她逼到今天这个地步。以前我一直觉得你是一个很无知的小孩儿，但是今天我承认看错了你。你为了要夺回恒盛，竟然连自己最好的姐妹、最好的朋友、一辈子的幸福，你都忍心让他牺牲，为你牺牲。吴董事长，现在说这些已经没有意义了，婚礼马上就要开始了。我先进去了。瑶瑶，你怎么这么傻请一对新人相对而立。嗯，乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意，瑶瑶小姐
，你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意是王瑶女士，乔总的前妻。时候，你说你不会再爱上任何人，也不会再结婚了。我还以为我这辈子参加不上你的婚礼了，没想到你这么快就改变主意了。想必这姚小姐的魅力非比寻常了。郭总。我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就坐，等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送你，乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位，我们会继续开发古铜这块地皮。他会在新加坡开发全新的数字公寓项目，乔总，真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候帮我们度过难关，所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录，之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款，我连本带利加百分之二十的利息。通通打到这个账户里。曹总，非常感谢你为我们恒盛所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总，你这份贺礼可太贵重了。在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。
这种事情竟然会发生在我的身上，我现在觉得我就像罗马假日里的奥黛丽·赫凡。是这两天太累了，休息一下就好了。快走。生的事情很出乎意料吧？不过没关系，仪式都还没有进行，你有充分的时间，好好的想一想，怎样面对后面的事情。哦，看那些激动的媒体朋友们，他们都把乔总明的婚礼当成了此地一件盛事来看，肯定是要大做文章了。真是可惜，原本。是一段佳话，可惜现在变成了一个笑话。董事长，慢点。早就警告过你，现在自己亲眼看见了吧？知道瑶瑶在千羽心中的位置了吧？不要再对恒生打什么坏主意了。首先，一定好好的处理一下你老板的事情，处理的不好，说不定连你在环球的立足之地都保不住了，知道吗是否会因为这件事而受到影响呢？诸位啊，诸位，今天的确是事发突然，可能是我想的有点不周到，缺乏跟姚小姐的充分沟通，也让胡总产生了误会。总之，错都在我身上，一切责任我来负。所以，请大家给我一点时间，我一定会把这件事情解决好的。对不起啊，我失陪了。哎，巧丽，也不要太难过了。以后有时间也可以约我出来吃吃饭，我们也好叙叙旧情啊。王蓉女士啊，您对今天的事情怎么看呢？您为什么会来到现场呢？能给我们解释一下吗？好了，别难过了，威利。我相信千羽这么做。一定有他自己的考虑。现在最重要的是，瑶瑶不需要嫁给乔丽了。你放心吧，我一定会把千羽找回来，他会给你一个合理的解释的。的林小姐，乔总在那边等您，请您过去一趟。请。胡鑫和胡千羽，欺人太甚！竟然在我的婚礼现场把新娘子给抢走了，让我沦为所有人的笑柄。我得让他们知道，我乔丽不是那么好欺负的。贝玲啊，是时候该你表示对环球的忠心了。明天，你就代表我去恒盛。乔总，我去恒盛干嘛？他们不是拿到资金要启动新的项目了吗？你去恒盛做我的股权代理人，我倒要看看他们这个新项目怎么开展。乔总，我刚从恒盛离职，而且因为数字公寓计划
，恒盛的那些股权人都对我有意见，我现在回去该怎么面对他们？这次我们联合陈氏打压恒盛失败，我们必须重新寻找机会，否则之前的一切努力都付之东流了。而你，是对付他们最有力的武器。这对母子是你的仇人，他们恨不得对你要赶尽杀绝，但同时，你也是他们的软肋。一个人只要有弱点，就不难打倒他。只要你出现，就是他们的危机，而恒盛的危机，就是我环球的升级。威廉，你要记住。你是环球的人，于斯，这对母子是你的仇人，不是吗？医生，请问怎么样？不要紧吧？姚小姐，你有哮喘病史吗？最近，瑶瑶，没事吧？建宇，你能帮我倒杯水吗？好的。医生，有什么事可以直接问？姚小姐，你的哮喘和别人的不同，你是心源性的哮喘。这种哮喘病人呢、啊，一般都有先天性的心脏病，这点你应该知道吧？嗯。我刚刚呢，给你做了个初步的检查，情况很不乐观。你最近有发病吗？我建议你立刻再进医院，做一个详细的检查。医生。我会听你的意见去医院做检查的，但是，可不可以麻烦你一件事？你说，胡先生对我的病情并不是很了解，可不可以拜托您不要透露给他？去哪？这算是我的隐私，拜托你了。好吧，姚小姐，这是我的名片。我呢会在这家医院坐诊，希望你能过来找我，啊。无论怎样，姚小姐，性命攸关，不能轻视啊。我明白，谢谢医生。不好意思，千羽，打扰你了，还搅到你家里来。瑶瑶，你这样说，我真的很愧疚。你委屈自己嫁给乔丽，你为我所做的事情，我都会放在心里的。你的意思是说，我在你心里也有一定的位置，是吗？手机响了。喂，哥。瑶瑶，你在哪儿？哦，我现在在千羽的公寓里，我很好，有他照顾我。我去接你。不用，我想一个人静一静。不行，我马上过来。哥，我过两天会去找你的。我有点累了，我先休息了。瑶瑶
，停留。君莫一定很担心吧？可是我现在不想见任何人。不管怎么样，今天的事情……丽姐，没事，你就放心的住我家吧，一切都由我照应。早点休息吧。可以陪陪我，等我睡着了再休息啊。伟力，伟力，你现在在哪？我过去找你。我有话要跟你说。有什么话你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。休息，放手！我现在必须带他走。哥，你怎么来了？不要出去，跟我走。我不要回去。君莫，瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？我知道。瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？哼，既然你给不了这个承诺，就不要在这里假情假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。我不走。
去用，你冷静一点吧。自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？我不在乎，我爱他。我愿意为他牺牲一切。你不要管我，瑶瑶。对不起，你最好不要辜负瑶瑶。如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。吴一。你在听吗？关于刚才的话，你听我解释。威灵，牧尘，你怎么在这儿？昨天白天发生这样的事情，我很担心你。给你打电话，你又没接，后来又关机，所以我就过来看看你。你去找千羽吧。我们能不谈这件事吗？我已经听说了，乔总。让你去恒盛上班，怎么样？还应付得过来吗？没关系，虽然我还没想到怎么面对，但是总有解决的办法吧。不能拒绝吗？我是环球的员工，我能拒绝吗？嗯，好吧。总之，你要有什么困难的话，一定要告诉我。怎么了？你身体不舒服吗？估计是最近太累了，没有时间休息。哎，我看你脸色好差，时间还早，我带你去医院检查一下吧。不用了。哎，走吧，来。谢谢。行了吧？好多了，我们开点药就好了，不用做什么检查。啊，没事，别担心了，你就在这儿等我会儿，我先去交费。
起你都是美好。有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。想从前，未改变。